ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ యొక్క మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ దీని నుంచి కూడా మంచి క్వశ్చన్స్ మనకి దిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో మెరిట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చీప్ ఫ్యూయల్ చీప్ ఫ్యూయల్ అంటే మనకి ఫ్యూయల్ ఏంటి మనకు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ ఇండియాలో కోల్ అనేది ఫ్యూయల్ కదా సో మనకి కోల్ అనేది దాదాపు చీప్గా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకి కోల్ రిజర్వ్స్ అనేది చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి ఫ్యూయల్ అనేది చీప్ మనకి ఇన్పుట్ ఫ్యూయల్ అనేది చీప్గా దొరికిపోతుంది నెక్స్ట్ లెస్ స్పేస్ కంపేర్ టు హెచ్ఈపిఎస్ అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ అంటే మీరే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని ఒక డ్యామ్ ఉన్న పవర్ స్టేషను దానికి ఎంత స్పేస్ అవసరం పడుతుంది థర్మల్ పే పవర్ స్టేషన్ అనేది అంత అవసరం లేదు ఒక చిన్న ఏదో ఉన్న ప్లేసెస్లో అంటే అరౌండ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఎకర్స్ మధ్యలోనే మనం కట్టేయచ్చు మనం ఈజీగా చిన్న సైజ్ పవర్ స్టేషన్ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ కూడా మనం కట్టేయచ్చు సో లెస్ స్పేస్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ చీప్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ కంపేర్ టు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కానీ ఎనీ అదర్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఈ ప్లాంట్ని మనం ఎరెక్షన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈ ప్లాంట్ని కట్టడానికి ఏ ఖర్చు ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కన్నా ఒక న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కన్నా చీప్ కాకపోతే రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వేరే పవర్ స్టేషన్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ ఉంటుంది సో ఇది చీప్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ కెన్ రెస్పాండ్ టు ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ లోడ్ ఇప్పుడు ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనేది లేటెస్ట్ హైదరాబాద్ లాంటి ఒక సిటీకి మనము సర్ఫ్రై చేస్తున్నాం హైదరాబాద్ సిటీ కాదు కానీ లెటెస్ ఏదైనా ఒక రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్కి మహబ్నాథ్ డిస్ట్రిక్ట్ లేకపోతే ఇంకేదైనా డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే నల్గొండ కావచ్చు ఎక్కడైనా కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ అని అంటే ఇప్పుడు మీరు పంప్ సెట్స్ ఆన్ చేస్తారు సాధారణంగా విలేజ్లో కన్జంప్షన్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే పెద్ద ఏమి లోడ్స్ ఉండవు ఎవరి దగ్గర అంత కరెంట్ యూస్ చేసుకునే అంత ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉండదు తెలుసు కదా కన్జంప్షన్ అంత తక్కువ ఉంటుంది ఏదో పొదుగాలు పుట్టినో సాయంత్రం పుట్టినో ఎప్పుడో మీరు బోర్ మోటార్లు అందరు కలిసి ఒకటే సార్ ఆన్ చేస్తారు కదా జనరల్గా ఆ టైంలోనే మనకి లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అలాంటి ప్లేసెస్కి ఏమవుతుంది మనకి లోడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నది ఉంటేనేమో జీరో ఉంటుంది లేకపోతే ఎగ్దమ్ పైకి లేచిపోతుంది ఎందుకంటే బోర్ మోటార్లు అన్నీ ఆన్ చేస్తాం కాబట్టి అంటే ర్యాపిడ్గా లోడ్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నది అలాంటి ప్లేసెస్లో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ పెట్టచ్చు ఎందుకంటే లోడ్ తక్కువ ఉందంటే ఎంబడి వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కోల్ స్టీమ్ ప్రెషర్ తక్కువ చేసుకొని పవర్ అవుట్పుట్ తక్కువ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లోడ్ పెరిగింది అనుకుంటే ఇమీడియట్గా మనము స్టీమ్ ప్రెషర్ని ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆ కంట్రోల్ అనేది మన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఉంటుంది కానీ ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్లో ఉండదు వాటర్ ఫ్లో అనేది నీ చేతిలో ఉందా అక్కడ ఉన్న వర్షాలను బట్టి వర్షపాతాన్ని బట్టి వాటర్ ఫ్లో అనేది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటావు కానీ ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో స్టీమ్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయచ్చు ఎందుకంటే బాయిలర్ సోర్స్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది బాయిలర్ బాయిలర్ నీ చేతిలో ఉన్నది ఎన్విరాన్మెంట్ చేతిలో లేదు కానీ ఒక హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్లో వాటర్ ఫ్లో మాత్రము దేవుని చేతిలో ఉందని మన చేతిలో లేదు నెక్స్ట్ అది కాకుండా న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో కూడా మనము కంట్రోల్ చేద్దామంటే అది కంట్రోల్ చేయలేనంత పవర్ఫుల్ పవర్ అది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కూడా దాదాపు మనకి స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ ప్రిన్సిపలే న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో కూడా మనకి స్టీమ్ జనరేషనే ఇక్కడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఈ స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్లో మనం స్టీమ్ జనరేట్ చేయడానికి ఏం పెడుతున్నాము మనం ఒక బాయిలర్ పెట్టి ఆ బాయిలర్ కింద బొగ్గును పెట్టి కోల్ పెట్టి మనం బరిన్ చేస్తున్నాము న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని పెడతాం అందులో జరుగుతున్న న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ని బట్టి మనకి హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాంతో మనం ఒక వాటర్ని హీట్ చేసి మనం ప్రెషర్ చేయడం అనేది అదంతా సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది అనమాట కాకపోతే న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న హీట్ కంట్రోల్ చేయాలంటే కష్టం అర్థమైంది కదా సో న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ కూడా లోడ్ పెరుగుతుంది తేటి తగ్గుతుంటే నువ్వు న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు అంత ఈజీగా కానీ ఒక స్టీమ్ పవర్ స్టేషన్ మాత్రం ఆటాడుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ లోడ్స్ ఉంటే మనకి బెస్ట్ పవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ సో ఈ పాయింట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కావాలంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిది మనం కోర్సులు చెప్పేది ఇది అంత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న కోర్స్ కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ కూడా వేస్ట్ పాయింట్ అనేది ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుం
ఈ స్టీమ్ జనరేట్ చేసి పవర్ జనరేట్ చేస్తారు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీమ్ని ఆ పేపర్ ఇండస్ట్రీకి కూడా వాడుకుంటారు వాళ్ళు సో ఆ రకంగా కూడా అంటే మల్టిపుల్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ జనరేట్ అవుతున్న స్టీమ్ అదొక అడ్వాంటేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ డీమెరిట్స్లో చూసుకుంటే అంటే డిస్అడ్వాంటేజెస్లో చూసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ బొగ్గు గాలి ఇస్తే బోల్డ్ అంతా పొల్యూషన్ లాట్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ హైలీ పొల్యూషన్ చాలా 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 హై పొల్యూషన్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ పవర్ స్టేషన్స్ హైయెస్ట్ పొల్యూషన్ ఇదే అనమాట నెక్స్ట్ హై మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అండ్ హై రన్నింగ్ కాస్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు రన్నింగ్ కాస్ట్ అన్న మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అన్న ఒకటి ఎందుకనంటే ఫ్రీక్వెంట్గా నీకు బొగ్గు కాలుస్తుంటే నీకు లాట్ ఆఫ్ యాష్ లాట్ ఆఫ్ దుమ్ము దూలి క్లీనింగ్ చేయడము ఆయిల్ లీకేజెస్ ఇట్లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ చేయడం మాత్రం చాలా చాలా టఫ్ ఇది కాకపోతే ఇదే హైయెస్ట్ టఫ్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రోలెక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా స్మూత్గా అయిపోతుంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ హ్యూజ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ దీనికి కావాల్సినంత వాటర్ వేరే ఏ పవర్ ప్లాంట్కి అవసరం లేదని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ స్లో స్టార్టింగ్ నువ్వు ఈ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం వరకే మీకు కష్టం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాంతో ఫుట్బాల్ ఆడుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ర్యాపిడ్లీ చేంజింగ్ లోడ్కి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ బాయిలర్ అనేది ఫుల్ హీట్ ఎక్కాలి అప్ టు యూ గెట్ ది రేటెడ్ స్టీమ్ రేటెడ్ స్టీమ్ అంటే నీ రేటింగ్ ప్రకారము అదొక థౌజండ్ మెగావాట్ ప్లాంట్ అయితే థౌజండ్ మెగావాట్స్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేసేంత స్టీమ్ రావాలంటే బాయిలర్ అంత హీట్ ఎక్కాలంటే ఇట్ టేక్స్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ టైం అనమాట స్టార్ట్ అవ్వడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ అనమాట మనకి బిట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ యాష్ ఇస్ డిఫికల్ట్ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి బొగ్గు గల నుంచి కోల్ వస్తుంది ఆ కోల్ని డైరెక్ట్గా నువ్వు బాయిలర్ ఫర్నెస్లో ఇవ్వలేం దాన్ని కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి మేకప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది చాలా రిస్కీ ప్రొసీజర్ చాలా టైం టేకింగ్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ ఈ కోల్ని కాలబెట్టిన తర్వాత బొగ్గు నుంచి మనకి ఏమో బొడిది వస్తుంది యాష్ వస్తుంది ఆ యాష్ అనేది ముక్కులోకి పోతుంది కళ్ళల్లోకి పోతుంది అంతటా పోతుంది బికాస్ అది చాలా లైట్ ఇన్ వెయిట్ ఉంటుంది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి దాన్ని ప్రాపర్గా పట్టుకొచ్చేసి మనం ఎగ్జాస్ట్ కానీ డిస్పోజ్ చేయాలి లేకపోతే అది చాలా హెల్త్ అసాడు క్యాన్సర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట సో అది డిస్అడ్వాంటేజెస్లోకి వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ థర